<laughs> ah. Oi. よろしくお願いします。よろしくお願いします。何とぞよろ。よ。カスガだ。カスガ候補が来てるぞ。カメラ回せ。路線が。昨日の路線の続きですか。カスガ候補。いや。昨日は久米さんのあげ足を取って、
高部の頭春日が撃たれたのか近江連合だ銃を持ったのが一人他に約十人親父のとこに向かった親父が会長の部屋増えたな頼む急いでくれキヨったのう、カスガ。大見連合。会長は。<笑>そこでもうちょい待っとき。<笑>まだお掃除が済んどらんのや。なんだと。てめえら。ざけんじゃねえ。キャッチのメスタルは手加減しねえぜ。私の番ですね。だっておせんだ使いに行かせてもしのぎに行かせてもなんで星野会長偉人さんにはこれがとどめになる清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで偉人長にとっての支えだったからなあとはほっといても勝手に崩れ落ちる和歌はそうお考えや和歌もあんたも何を怖がってんだ今更さら星の会長を消さなくったってあんたらはもう勝ったも同然だったろ飛ぶ鳥落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを
お前のせいだと言ったらどうする何おい一番一番選挙区が若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだなのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ悪ふざけにも程があるバカはお前が目障りなんだよ俺が当選するのが怖いとでも<笑>冗談言うな万に一つもねえだろじゃあなんで星野会長を襲った我がはな、万に一つもねえもんでも、目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするには、タイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長をああ。お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上、やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は、何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように、保険かけずにはいられねえのかいつからそんなになっちまったんだよ俺はあんたらには取るに足らねえゴミみたいなもんだろうなのになんでそこまでやる必要があんだよどうなってんだあんたら荒川<笑><笑>のおやつさんを殺したのもあんたなのかさあなもうどうでもいいだろそんなことは。つけようぜ一くそなんか持ち出しやがって何恐れることはねえさだってお前前回戦った時勝てたんだろそうだけど多分勝てたのは運が良かったからだそれが向こうが手を抜いてたんだろうそれに沢城の頭は武器を操らせたら最強なんだいなるほどいずれにしてもこの戦いはきつそうってことかねえ殺しの荒川組の若頭だヤバそうな気配がしたら無理して突っかかるなよ了解さーて絶対負けないほら来いよせーれやせーや手出しますよ私が相手ですどうしようかななめんなよよっしゃふんなあはっよし、行くぞなめてきなさい。見せてやるよ盛り上がってきた私が相手にしてみろおいおいその程度だよ、うん
てやる痛い目に遭うこいよ上術だ想像してたよりも段違いの迫力だ想像なんでそんなの知ってんだ俺最初に傘を持って戦っていたろあれはな拾った古本に載ってた武術の影響だあれと今頭がやったのが同じ武術なのかまあ俺のはさておきさっきの沢城の動きを見てその本に書いてあったことが理解できたよ本物ってことか頭はどんだけの武術を身につけてんだそれをこれから解くと味わうんじゃないかね嫌、はあ、だなうん俺の番だなジャコが見せてやるよ命を大事に回復だどうするかね,するかねやってやる。
おかしいそうね折れた刃物を直に握ってるし構えにも聞き迫るものがあるないよいよ頭の本気中の本気ってことだねみんな気をつけてくれよ<笑>頭何やってんだよまた俺の知ってる沢城城は何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜたとえ和歌の命令でもなどんな理由があっても荒川のおやつさんをおやつさんを殺すなってこと俺には。若く命令が絶対なんだあの人を守るのが俺の生きる道だ俺にはおやつさんを守ることが生きる道だったんだそうだよなよく知ってるよ頭荒川の親父を殺したのは俺じゃねえでも俺のことが目覚まれて若に命令されたんじゃ命令はされたさは若の命令に逆らったのは後にも先にもあれっきりだ俺に荒川真澄は殺せねえもうとっくに人手なしの俺にも
ただ一つその命令だけは飲めなかった飲めるわけがねえやっぱり沢城の頭もおやさんのこと違う極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろう違うんだえその理由は俺は分かりさえいや誰にも話したことがねえどういうことですか俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった15の頃だ俺はどこにも居場所がねえどこにでもいるガキだった<音楽>あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた金もねえ未来もねえ家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だったそういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった彼女のことは<笑>もう名前も思い出せねえとにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めたそして彼女が俺の崖をはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていたどうすんだよおい俺らに育てられるわけねえのにいつか間違って流産でもすりゃいいと俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかったでもガキは生まれちまったあの娘が出産したのはデパートのトイレだった俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしいどうしよう全部なかったことにする都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいいそれまでもずっとそうやって生きてきたあの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかっただから地獄に落ちちゃうね私たち絶対に今さらなんだよ俺はもう全部忘れたよーしおい早く帰ろうぜ<笑>やっぱり私戻るふざけんなもういいだろう忘れろよ嫌だよ戻らなきゃあおいよせって話してくそうんくそあっちに
なんだか知んねえけど助かったんだよなこれでよかったんだよ<笑>おいおい大丈夫かよしっかりしろよジョギレー堀安さんはあんたの赤ん坊をってことはその赤ん坊は荒川雅人和歌だ和歌はあんたの息子お前も親父に聞かされたんだろう大晦日の夜親父は女と子供を氷川公さんに狙われて赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。<笑>でもその時まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった<笑>思うはずねえよなだから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ<笑>あの夜から5年俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかったでも荒川真澄は親父はカムロ町で生きていた車椅子の息子と一緒にああの男は確かうんあの子供はその日から俺はその男のことを調べた若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かっただからいろんな話が聞けた車椅子の子はずっと歩けない体だということそれが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも雅人なんでなんで僕の足だけ歩けないのみんなは歩けるのに僕だけなんで<笑>その言葉はそれから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だずっと半端な人生だったからなそして考えた本当に構わねえだな一度交わした杯は二度と戻せねえぞはいもし杯をくれる人間を選べるなら荒川真澄を置いて他にはないと思ったそれなら飲みほぜ<笑>殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったそれがおやさんから杯をもらった理由か違いますよね。あんた、若のそばにいるために、親さんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと、若は知ってるんですかさっきも言った、他人にこの話をしたのは、これが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからなじゃあなんで俺らには俺からも聞きたいことがあるからだ聞きたいこと何ですかさっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか肝心なとこ
親父に連れ出されたのが俺の子だったなら親父の本当の子はどこにいたそそういや親父の女は名前を茜さんと言ったそして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい桃源郷ってそこは俺の生まれたああ今から言う話はあくまで俺の想像だがなあの大晦日の夜茜さんは腹ん中の子供ごと命を狙われてるとそう電話で知らされた慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づきどこか埋める場所が必要だった追われる身で少しでも安心して埋める場所それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれないするとそういえばその日その場所で生まれたって男がいたな<笑>まさかそれじゃまるで俺が<笑>まさか親父がコインロッカーから和歌を連れて行った後俺はもう一人の赤ん坊を見ているドキュ騒ぎが収まった後も俺と彼女はずっと動き出せずにいた死ぬはずだった子供が救われてあとはもう知らん顔してりゃいい少し安心した気持ちにもなってたでもなぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか泣き声で気づいたにしても誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだったでもその理由はしばらくして分かった船長ロッカーってこれですよね鍵のかかってないロッカーだ片っ端から開けてみるぞ分かりましたあの人たち何してるの分かんねえまさかこれかいいねえあ,あ言いました店長言いましたここですい,いたのかああそっかいたかってことはうまくいかなかったんだな受け渡しはあ嘘赤ちゃんがもう一人どうすんです警察に届けたりとかいや少しの間預かっとくあかねちゃんが迎えに来るまでなあの子大丈夫なんすかね命を狙われてるとか言ってましたけどそん時になってやっと俺は分かったんだ赤ん坊の取り違いが起きちまったってな赤ん坊の取り違えロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川晃さんに捕まるまで逃げ続けていたその間受け渡しが失敗した時の場合に備えて赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い<笑>残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らんしかしそれがお前の育ての親ソープの店長春日二郎だったとしたらお前は荒川真澄の息子だ<笑>バ
バカ言えそんなわけが親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりするだがそれまではあくまで想像の話でしかない<笑>俺の話が必要のないたわごとだと思うなら忘れてくれ待ちなよ清流会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでもなら好きにしろどうせ俺にはもう先がねえうん青木亮に荒川の親父を殺せと言われて俺はそれを断ったその時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだだから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのももはや俺は三下の鉄砲弾みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろうなんだと頭大屋さんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰が親さんを確証はねえが頭補佐の石尾だかもなやつが今若のお気に入りだ荒川の親父が死んで以来のな石尾だあの野郎が親さんを沢城おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだがまっとうに罪を償えまっとうにか今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ그거믿을만한정보맞아그렇군혹시또뭐나오면연락해누구다호시노가이처가내려와래ているとはそう教えてくれた匿名のタレコミですがネタ元はどうも沢城本人だったようです何なんで沢城が自分からバラしたんだつまり沢城は星野会長を殺したくはなかったんでしょうえ彼は春日さんに自分を止めてほしかったのではないでしょうか<笑>があなたに直接それを伝えればはっきり青木亮を裏切ることになるですから匿名で情報を流し星野会長が殺される前にあなたが間に合うかどうかを天運に任せたでも私たちは間に合わなかったいつも無茶なことばかり言いやがるんだあんたは頭